अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर चैनल वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन आज हम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन के अंदर सी एस मंदिर वन का मॉडल नंबर थर्टी फोर थर्टी फाइव थर्टी सिक्स और थर्टी सेवन जो है वो क्लियर करेंगे और इन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है वो थर्टी एट से लेकर फोर्टी तक मॉडल्स आपका क्लियर कर देंगे आपको हम जो सिलेबस है वो बता दें तो आपके वन ज़ीरो एट से लेकर मिड टर्म में आएंगे और आगे वन से लेकर फर्दर टू तक मॉडल्स आपके फाइनल में कवर होंगे तो शुरू करते हैं आज की वीडियो मॉडल नंबर थर्टी फोर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हुए तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके इसी के साथ साथ आपका आगे जो क्विज़ भी आने वाला है ई की असाइनमेंट भी आपकी आई हुई है वो भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है और इन जो आगे जी आएगा फर्दर क्विज़ आएंगे आपके जो स्टडी हैं पास स्टडी के एम के वो भी हम आपको हंड्रेड परसेंट करेक्ट के साथ इसी चैनल पर अपलोड कर देंगे तो आप वहां से देखकर एक गाइडलाइन ले सकते हैं और विचुअल में मोस्टली क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं तो मे भी आपके क्वेश्चन जो है छः से सात क्वेश्चन या चार से पाँच क्वेश्चन इसी क्विज से आ सकते हैं तो सब्सक्राइब करना बड़ा इंपॉर्टेंट है ताकि आप तक बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सके तो वीडियो शुरू करते हैं मॉडल नंबर थर्टी फोर क्या डेटा मैन्यूपलेट अब यहाँ पर आप सी पी की बात करेंगे टू अप्लाई द स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट अब जब आप एक प्रोग्राम को स्टोर करते हैं तो वो किस तरह से स्टोर होता है वो उसके बारे में बताएगा कि सी पी यू आर डिज़ाइन टू रिकॉगनाइज इंस्ट्रक्शन इन कोडिड एज बिट पैटर्न जो सी पी यू है उसे इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वो इंस्ट्रक्शन को इनकोड कर सके एक बिट पैटर्न के फॉर्म में क्योंकि वहाँ पर लाखों करोड़ों जो बिट्स होती हैं जीरो वन जीरो वन वहाँ पर इंस्ट्रक्शन जो होती हैं वो आ रही होती हैं फिर डी कोड हो रही होती हैं फिर आ रही होती हैं फिर इनकोड हो रही होती हैं तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है जो सी पी यू क्या कर रहा होता है परफॉर्म कर रहा होता है दिस कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन अलॉन्ग विद द इनकोडिंग सिस्टम इस कार्ड द मशीन लैंग्वेज ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है एज आ शॉर्ट क्वेश्चन ये विचुअल यूनिवर्सिटी में पिछले साल भी पूछी गई थी तो अगर आपके पास फिजिकली हैंड आउट्स मौजूद हैं तो आप इसको साथ साथ लगा लिया करें तो ये जो कलेक्शन होता है इंस्ट्रक्शन का जो कि इनकोड हो रहा होता है आपके सिस्टम के अंदर वो मशीन लैंग्वेज के लाती है एन इंस्ट्रक्शन एक्सप्रेस इन दिस लैंग्वेज अब जो इंस्ट्रक्शन होती है जो कि एक्सप्रेस करी होती है बयान करी होती है इस लैंग्वेज को वो मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन होता है और मोर कॉमनली अ मशीन इंस्ट्रक्शन और इसे मशीन इंस्ट्रक्शन भी कहा जाता है द लिस्ट ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शन टिपिकल या टाइपिकल सी पी यू मे बी एबल टू डिकोड एंड एग्जीक्यूट इन क्वाइट शॉर्ट वही बात है अगर आपको ओवरऑल बता दिया जाए इसका कॉन्सेप्ट ये जो सेकंड पैराग्राफ है तो यहाँ पर क्या होता है सीपीयू जो होता है वो एक प्रोग्राम को पकड़ता है उसको इनकोड करता है यानी वो कन्वर्ट करता है जिस तरह से मैं अभी ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ तो मेरा जो वॉइस है वो रिकॉर्ड हो रहा है मेरे कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर तो ये जो कंप्यूटर स्क्रीन है अब यहाँ पर मेरा प्रोसेसर क्या कर रहा है यहाँ पर मेरी वॉइस को जो है वो इनकोड कर रहा है ज़ीरो वन की फॉर्म में इनकोड करने के बाद जब आप तक दोबारा वॉइस पहुँचेगी तो वो डी हो जाएगी ये सारा काम प्रोसेस कर रहा होता है सी सी पी यू स्टैंड फॉर ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज है ये आता होता है मैंने अपने प्रीवियस मॉड्यूल्स में आपको सी पी यू के बारे में बड़ी डिटेल से आपको बताया हुआ लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद हो अगर अपना अगर आपने वो नहीं सुने तो आप वो लाजमी तौर पर सुन लीजिए अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए सी पी यू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये भी एम सी क्यूज आपसे पूछा जाता है क्विज के अंदर यही बात है जो मैंने आप भी आपको बता दी है उसके बाद देखिए आगे द डिग्री टू बिच मशीन डिज़ाइन शुड टेक एडवाटेज ऑफ द फैक्ट हैज़ लेट टू टू फिलासफीज ऑफ सी पी यू आर्किटेक्चर वन इज़ डैट अ सी पी यू शुड भी डिज़ाइन टू एग्जीक्यूट अ मिनिमल सेट ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शन लेकिन सी पी यू के पार्ट्स होते हैं यानी सी पी यू को डिवाइड किया होता है डिस्ट्रीब्यूट किया होता है पार्ट्स के अंदर अब उसमें से एक पार्ट का काम ये होता है कि आप मशीन इंस्ट्रक्शन के अंदर जो जितना भी कोड आ रहा है उसको एग्जीक्यूट करवा दिया जाए दिस अप्रोच लीड टू वट इज़ कार्ड रिड्यूज इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स आर आई एस सी अब ये जो रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर होता है यही जो सिस्टम को है वो इंक्लूड करवा रहा होता है सिस्टम के अंदर ये चेक कर रहा होता है चीज़ों को कि किस तरह से हमने मशीन इंस्ट्रक्शन को रिड्यूस करना है इनकोड करना है तो इस सारे फिर हमने को आर आई एस सी कहते हैं आर आई एस सी स्टैंड फॉर रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर ठीक है जी अब बात करते हैं आगे आपको आई होप आर आई एस सी की समझ आ चुकी होगी अब सी आई एस सी की बात करते हैं मैं अगर थोड़ा सा जूम करूं यहाँ पे तो रिजल्ट ऑफ दिस अप्रोच इज़ नॉन एज कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट सिस्टम यानी सी आई एस सी स्टैंड फॉर कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर होता है और ये इसका काम क्या होता है यहाँ पे से देखें ऑन द अदर हैंड अदर आर्ग्यू इज़ फेवर ऑफ सी पी यू विद द एबिलिटी टू
कम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ टुडे सॉफ्टवेयर यानी कि अब जो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर होता है बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स फाइल होती है वो जो सी आई एस सी होता है उसे कम्प्लेक्स फाइल को इनकोड और डी कोड करने का जो सारा सिस्टम होता है वो एस सी आई एस सी के पास होता है नीचे आर मजीद इसकी लिखी हुई है इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आप इसे स्किप भी कर सकते हैं और अब चलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल पर मॉड्यूल नंबर थर्टी फाइव देखते हैं डेटा मैनिपुलेशन वही वाला जो पहले वाला जो हमारे लेक्चर्स हैं उसी को आगे उन्होंने कंटिन्यू किया है कि अब आप क्या कर सकते हैं आर आई एस सी और सी आई एस सी से मशीन इंस्ट्रक्शन को कैटराइज कर सकते हैं थ्री ग्रुपिंग में द डेटा ट्रांसफर ग्रुप एक ग्रुप है आपके पास डेटा ट्रांसफर सेकंड ग्रुप है आपके पास अर्थामेटिक एंड लॉजिक ग्रुप और थर्ड वन है आपके पास कंट्रोल ग्रुप अर्थामेटिक एंड लॉजिक ग्रुप जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है अब हम बात करेंगे आहिस्ता आहिस्ता सब पर तो देखें जी डेटा ट्रांसफर ग्रुप का क्या मतलब होता है डेटा ट्रांसफर ग्रुप का ये मतलब होता है कि आपने एक जगह से लेकर दूसरी जगह का तक जो डेटा ट्रांसफ़र किया है वो डेटा ट्रांसफ़र ग्रुप के अंदर लाए करेगा द डेटा ट्रांसफर ग्रुप कंसिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन ये ऐसी इंस्ट्रक्शन पर कंसिस्ट होता है डैट रिक्वेस्ट द मूवमेंट ऑफ डेटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर जो मूवमेंट करता है एक लोकेशन से दूसरी जगह पर वही जो बात मैंने आपको बता दी है अब इसके अंदर मुख्तु कैटेगरीज होती हैं यहाँ थर्ड जो लाइन है इसकी लास्ट थर्ड लाइन यहाँ से इंपॉर्टेंट है कि आर रिक्वेस्ट टू फिल अ जनरल पर्पज रजिस्टर विद द कंटेंट ऑफ अ मेमोरी सेल इज़ कॉमनली रेफर टू एज अ लोड इंस्ट्रक्शन अब पहले आपकी जो फाइल है वो लोड होती है उसके बाद कन्वर्सली आर रिक्वेस्ट टू ट्रांसफर द कंटेंट ऑफ अ रजिस्टर टू अ मेमोरी सेल इज कल्ड अ स्टोर इंस्ट्रक्शन पहले आपकी फाइल लोड होगी फिर आप स्टोर करेंगे उसको मेमोरी के अंदर और फिर एग्जीक्यूशन का जो सिलसिला होगा वो स्टार्ट हो जाएगा इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन विद इन आर डेटा ट्रांसफर कैटेगरी कंसिस्ट ऑफ द कमांड ऑफ कंप्यूटिंग विद डिवाइस आउटसाइड द सी पी यू मेन मेमरी कॉन्टेक्सट प्रिंटर डिस्प्लेस अब ये वो वाली डिवाइस जो कि आप क्या करते हैं आप कनेक्ट करवा देते हैं ताकि आप आपकी डिवाइस कंप्यूटर के साथ कम्यूनिकेट कर सकें और इनको डिवाइस को कहा क्या जाता है ये डिवाइस आई ओ इंस्ट्रक्शन होती हैं आई ओ इंस्ट्रक्शन पर काम करी होती हैं आई से इनपुट और ओ से आउटपुट यानी ये वो डिवाइस होती हैं जो कि इनपुट और आउटपुट इंस्ट्रक्शन को गिफ्ट भी करती हैं और हमें उससे रिजल्ट भी प्रोवाइड करती हैं अर्थामेटिक एंड लॉजिक यूनिट का मतलब क्या होता है अर्थामेटिक एंड लॉजिक यूनिट का मतलब होता है कंसिस्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन डेट टेल द कंट्रोल यूनिट टू रिक्वेस्ट एंड एक्टिविटी विद इन अर्थामेटिक एंड लॉजिक यूनिट ये अब कंट्रोल यूनिट को बता देता है कि आपने कौन सी एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म करनी है इससे मुराद किया इससे मुराद ये है कि आप अब क्या ऐसा करें कि आपकी एक्टिविटी परफॉर्म हो यानी अगर आप ऑपरेशन कर रहे हैं प्लस माइनस कर रहे हैं डिवीजन कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप मोड ले रहे हैं तो वो तमाम तरह चीज़ें अर्थामेटिक एंड लॉजिक यूनिट के अंदर अर्थामेटिक एंड लॉजिक ग्रुप के अंदर लाए करती हैं अब ये कंट्रोल यूनिट को बताती हैं कि आपने कंट्रोल यूनिट यानी प्लस करना है फिर माइनस करना है फिर मल्टीप्लाई करना है या सारे ऑपरेशन को एक साथ परफॉर्म करना है या इनमें से कोई भी एक या दो ऑपरेशन को परफॉर्म करना है कंट्रोल ग्रुप का मतलब क्या होता है द कंट्रोल ग्रुप कंसिस्ट ऑफ दोज इंस्ट्रक्शन द डायरेक्ट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम रैदर दैन द मैनिपुलेशन ऑफ डेटा ये अब डायरेक्ट जो होता है एग्जीक्यूट कर देता है प्रोग्राम को अब ये मैनिपुलेट नहीं करता मैनिपुलेशन से मरा दिया है कि ये ये नहीं देखता कि अप्लाई पहले प्लस करना है माइनस करना है मल्टीप्लाई करना है डिवाइड करना है बस ये क्या करता है ये कंट्रोल कर देता है डेटा को डायरेक्ट की फॉर्म में याद रखना है इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे पूछा जा सकता है मॉड्यूल नंबर थर्टी की बात करें तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन किस तरह होती है ये तीन पॉइंट्स हैं इसको देखते हैं मशीन इंस्ट्रक्शन इस फैच फ्रॉम मेन मेमोरी टू सीपीयू सबसे पहले आपकी जो मशीन होगी वो मेन मेमोरी से सीपीयू के तरफ जाएगी फिर उसके बाद ईच इंस्ट्रक्शन इज डी कोड एंड ऑबवेड हर जो इंस्ट्रक्शन है वो डी कोड होगी यानी डी कोड से मुराद डी कोड से मुराद यहाँ पर यह है कि वो मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी द ऑर्डर इज एज द इंस्ट्रक्शन आर स्टोर्ड इन मेमरी अदरवाइज स्पेसिफाइड बाई आ जम्प अगर तो आपका ऑर्डर है वो इंस्ट्रक्शन जो है वो स्टोर होगा मेमोरी के अंदर तो ठीक है अदरवाइज़ वो जंप कर जाएगा ये थोड़ी सी मैं आप पिक्चर अगर जूम करूं तो जी ये देखिएगा कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट ये रजिस्टर्स हैं आपके पास जो ज़ीरो वन टू लिखा हुआ है और ये कहाँ तक जा रहे हैं अब तक जा रहे हैं अब ये वाला प्रोग्राम काउंटर है और इसके अलावा ये जो है ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है अब क्या होता है अब ये बसेज होती हैं ये बस क्या करती हैं ये आपको जो है वो कम्युनिकेट करवाती हैं आपकी मेन मेमोरी के साथ अब आपका जो एक प्रोग्राम है वो यहाँ पर ज़ीरो वन में शो होगा फिर ज़ीरो वन में होगा फिर ज़ीरो टू में होगा और इस तरह आपका प्रोग्राम जब इंस्टॉल होता रहेगा ये शॉर्ट जो फॉर्म है यहाँ पर आपको समझाया हुआ है आगे जाके कर आपकी इससे तफसील से बात करेगा स्पेशल पर्पज़ रजिस्टर्स कौन से होते हैं स्पेशल पर्पज़
प्रोग्राम काउंटर की बात करें तो प्रोग्राम काउंटर क्या होता है अच्छा ये स्पेशल पर्पज़ जिस तरह प्रोग्राम काउंटर ये एज एम सी बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपसे पूछे जाते हैं क्विज़ के अंदर असाइनमेंट्स के अंदर जी के अंदर तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना बड़ा इंपॉर्टेंट है अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा तो आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं हम आपके कमेंट्स का रिप्लाई करके आपको एज सुन एज पॉसिबल आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर देंगे देखिएगा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का काम ही होता है कि जो कोड एग्जीक्यूट हो चुका होता है उसे होल्ड करता है फिर प्रोग्राम काउंटर कंटेन द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड अब प्रोग्राम काउंटर क्या करता है ये कंटेन करता है एड्रेस को जो कि इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही होती है इतना सा मॉड्यूल था आगे चलते हैं लास्ट मॉड्यूल पर मॉड्यूल नंबर थर्टी सेवन इस वीडियो का ये क्या होता है ये भी डेटा मैनिपुलेशन ही है कि आपका किस तरह से डेटा जो होता है मैनिपुलेट हो रहा होता है ये देखें यहाँ पर वो उसने दिया हुआ है कि ट्रांसलेशन क्या है वन सी के अंदर आप लोड करते हैं रजिस्टर सी को वही बात है कि ए वन फिफ्टी सिक्स कोई भी नाम है आपके रजिस्टर का उसने लोड किया इसको बिट पैटर्न के अंदर और उसके बाद उसने क्या किया सिक्स सी के अंदर इसको दोबारा से स्टोर कर दिया ये काम किस तरह करना है ये काम आपको अभी इंपॉर्टेंट नहीं है बस आप इस चीज़ को याद रखें कि हमने जो है अपना कॉन्सेप्ट क्ले करना है यहाँ तक आपका मॉडल नंबर थर्टी था थर्टी से लेकर आई होप आपको समझ आ गई होगी अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ नहीं आई तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं हम इन आपका कमेंट्स का रिप्लाई करके आपको एज सुन एज पॉसिबल आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर देंगे इसके अलावा हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को फेसबुक पर ट्विटर पर और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी कर दिया करें वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है ताकि हमारा भी फ़ायदा हो सके हम आपके लिए काम कर रहे हैं और अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं है तो आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं हम आपके कमेंट्स का रिप्लाई करके आपको एज सुन एज पॉसिबल आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर कर देंगे वीडियो अच्छी लगने पर इसको लाइक करें दोस्तों के साथ शेयर करें थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़